বর্তমান আওয়ামী লীগের লোককে যদি পুলিশে ধরার ভয় না থাকে খাটি উন্মত হয়ে কবরে যাবেন কবর হাসর মিজান পুলসে রাতে কোন জায়গায় ধরা পড়ার ভয় না আমরা সেই নবীর উম্মত জোরে বলুন ঠিক কিনা সেই নবীর দাদার নাম কি বলতে পারেন বারহাবা বলেন আব্দুল আব্দুল মুতালিব কি কোনো ক্ষয়রাতি লোক ছিল কোনো ফকিরনি লোক ছিল দাদা আব্দুল মুতালিব কুরাইশ বংশের বড় একজন নেতা কাবার শরীফের চাবি ছিল দাদা আব্দুল মুতালিবের হাতে উনি ছিলেন মোতোয়াল্লি কাবার শরীফের পাল দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন জমজম কুয়ার পানি বন্ধ হয়ে গেছে আমার নবীর দাদা আব্দুল মুতালিব বলেন মাবুদ সর্বনাশ পানি না হলে মক্কার মানুষ কি খাবে এরা যে মারা যাবে কাবার শরীফের দরজা ধরে চিৎকার করে বলেন মাবুদ গো তুমি যদি জমজম কুয়ার পানি ভরপুর করে দাও আমার ছেলেদের মধ্যে একটা ছেলে আমি আব্দুল মুতালিব নিজ হাতে কাবার দরজার সামনে কুরবানি দেওয়ার জন্য ওয়াদা দিলা কি কুরবানি দিবে একটু সরে বললে কি অসুবিধা হবে আর আমরা গরু কুরবানি দেওয়ার নাম করে ছাগলও দিই না বউ কয় কুরবানি দেওয়ার নিয়াত করেছিল যে তবে সে টাকা শেষ হয়ে গেছে আগামী বছর ডবল দিব আর হাবা বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন না তেজ তো হয় না দেখতেছি মোটামুটি সন্তান কুরবানি দিবেন দাদা আব্দুল মুতালিব নিয়াত করার সাথে সাথে আল্লাহ জমজম কুয়া ভরপুর করে দিলেন দাদা আব্দুল মুতালিবের সন্তান কুরবানি দেওয়ার কথা মনে নাই ঘুমাই আছে স্বপ্নের মধ্যে কে যেন বলে ও আব্দুল মুতালিব আল্লাহ তালা জমজম কুয়ার পানি ভরপুর করে দিল কিন্তু আপনি তো ছেলে কুরবানি দিলেন না স্বপ্ন দেখে দাদা আব্দুল মুতালিব সন্তান গুলোকে দেখে লাইন করে দাঁড় করে বলছে আব্বারে তোমরা কিছু মনে করো না জমজম কুয়ার পানি শুকায় গেছিল আমি একজন ছেলে কুরবানি দেওয়ার নিয়াত করার পরে আল্লাহ তালা জমজম কুয়ার পানি ভরপুর করে দিয়েছেন কে কুরবানি হতে রাজি আছো ছেলে গুলো কয় আব্বা আমার দ্বারাই সম্ভব না আমি হলেও তো বলতাম তুমি জবাই হও গা নাকি বলেন পাগল নাকি তুমি নিয়াত করিস তুমি জবাই হওয়ার নিয়াত করো নাই তুমি আমাকে জবাই করবা কেন কেউ রাজি হল না আমার নবীর বাবার নাম কি বাবা আবদুল্লাহ বলছে আব্বা তুমি চিন্তা করো না কিভাবে কোরবানি দেওয়ার নিয়াত ছিল আমি আবদুল্লাহ রাজি আছি আমার নবীর বাবাকে সাজিয়ে গুজিয়ে কাবার সামনে নিয়ে নিজ হাতে কুরবানি দেবেন কাবার এক পার্শে একশো আর এক পার্শে একশো দুইশো লোক তলোয়ার নিয়ে আসতেছে আব্দুল্লাহর যদি কিছু হয় মক্কায় আগুন জ্বলে যাবে এটাকে কি বলে মিছিল কি বলে অনেক সময় বলে না আমাদের নেতার যদি কি হয় কিছু হয় আগুন জ্বলবে ওরা ঠিকই আগুন জ্বলায় ওই রাস্তার উপরে টায়ার ধরাই দেয় কিন্তু কি টায়ার ভালো টায়ার নাকি পচা টায়ার ধরাই কয়ে আগুন জ্বলাইছিলাম তো দাদা আব্দুল মোতালিব জিজ্ঞাস করেন আমার ছেলে আমি কুরবানি দিব তোমরা মিছিল করার কারণ কি দুই শত লোক ডাক দিয়ে কয় আব্দুল মুতালিব গো আমরা বণিক সমিতি ব্যবসায়ী সমিতি আমরা যখন মোকামে মাল কেনা বাসা করতে যাই আপনার ছোট ছেলে আব্দুল্লার দিকে কয়েকবার আমরা তাকায় যাই ওর চেহারার ভিতরে এত বরকত পূর্ণ চেহারা ওর চেহারা দেখে আমরা মোকামে গেলে সেদিন একটু বেশি লাভবান হয়ে যা আজ শোনো টাইম কটুক আগে দেখে নে রাজি আছেন তো কারা কারা রাজি নাই হাত তোলো 
আরে ভাই বুঝিয়ে শুনি হাত তুলে আমি বলেছি কারা কারা রাজি নাই হাত তুলে আমার সভাপতি হাত তুলে বলেছে তাহলে আপনার আব্দুল্লার কিছু হলে দেশে আগুন জ্বলে যাবে এইবার বলেন তো ওরা নাহাই ব্যবসায়ী সমিতি ওরা নাহাই বাবা আব্দুল্লার চেহারার দিকে তাকায় মোকামে গেলে কিছু না বেশি লাভবান হয় যুবতীরা তো ব্যবসায়ী নাই এরা মিছিল বার করছে কেন এই যে ফুলবাড়িয়া গ্রামে যদি কোন গরিবের ঘরে সুন্দর একটা যুবক পয়দা হয় যুবতীরা মনে মনে কল্পনা করতে পারে আল্লাহ এই সুন্দর যুবকটা যদি আমার স্বামী হতো আমি সুখী হতাম আবার যদি কোন সুন্দরী একজন যুবতী এই গ্রামে কোন গরিবের ঘরে পয়দা হয় যুবকরাও মনে করতে পারে আল্লাহ এই সুন্দরী মেয়েটা যদি আমার স্ত্রী হতো আমি সুখী হতাম এতটুকু কল্পনা করা যায় আর যদি ব্রেনের মধ্যে আলতু ফালতু চিন্তা করো আল্লাহ তালা বলেন জিনার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে দাদা আব্দুল মোতালিব কুরবানি দিতে পারলেন না এক পাদড়ির কাছে গেলেন পাদড়ি খ্রিস্টানদের নেতা ধর্মীয় নেতা বলে ভাই আমি যে বিশাল বিপদে কি বিপদ বলে আমার একটা ছেলে কুরবানি দেওয়ার নিয়াত আল্লাহ ঠেকে জমজম পানি ভরপুর করে দিল কিন্তু আমি তো ছেলে কুরবানি দিতে পারছি না এইদিকে পুরুষ লোক কয় আগুন জ্বলে জ্বালাইয়ে দিব এবং যুবতীরা কয় আগুন জ্বালে দেবো আমি করি কি পাদড়ি বলে আব্দুল মোতালি আপনাকে একটা সমাধান দিয়ে দিই বলে কি আপনার ছেলের নামে লটারি ধরেন একটা লটারিতে লেখেন আব্দুল্লাহ আর একটা লটারিতে লেখেন একশত উঠ যেইটা পরে সেটা কুরবানি দেওয়াই লাগবে এইবার পাদড়ির কথা মোতাবেক দাদা আব্দুল মোতালিব লটারি ধরলেন একবার না দুইবার না রে যুবক ভালো করে শুনে যাও জীবনে বহুত মার্কেটিং করেছ এই রহমতের টাইমে আল্লাহর অলির পাক কদমে হাজির হয়ে যাও আল্লাহ তালা তোমার সকল কি বলছেন একবার না দুইবার না নিরা নব্বই বার বাবা আব্দুল্লাহ নাম উঠেছে আর তো ঠেকানো গেল না যুবতীরা সে বলতেছে আব্দুল মোতালিব নিরানব্বই বার যখন উঠেছে আমাদের অনুরোধ আপনি আর একবার ধরেন তাহলে এবার কতবার হবে একশো নম্বর একশত উঠের নাম উঠেছে আমার নবীর বাবার নাম উঠে না একশত উঠ কুরবানি দিয়ে দিলেন নিজ হাতে মারহাবা বলেন এইবার চারিদিক থেকে প্রস্তাব আসতে লাগলো এই হাদিস শরীফ আর কোরআন শরীফ থেকে থেকে সরানোই ভালো কে যে কখন চা নিয়ে এসে তৎসে বা থুবে কি বলতেছে এবার যুবতীরা সব প্রস্তাব দিচ্ছে মারহাবা বলেন আব্দুল্লাহ আপনি আমার সাথে বিয়ে করেন তবে সে আমার মা বাপের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করব না জমিদার নৌ ফেলের একটা মাত্র মেয়ে নাম মরিয়ম ডাক দিয়ে কই আব্দুল্লা গো আমি আমার বাপের একা মাত্র মেয়ে আমার বাপের জমি জায়গা সব তোমার পাক কদমে কোরবানি দিব তুমি আমাকে বিয়ে করো বাবা আব্দুল্লাহ বলতেছেন আমার দ্বারাই সম্ভব না আমার মা বাপের অনুমতি ছাড়া এইবার বলা লাগবে আমার নবীর বাবার চরিত্র ভালো না খারাপ জোরে ক নবীর চরিত্রের কথা পরে আসি নবীর বাপের চরিত্রটা দেখে আর আমাদের দেশের কিছু মোল্লা টাইপের লোক কয় মোহাম্মদ আমি ওতা আমি তোর বাপের ভাইরা হ আপনাদের দেশে তো নাই ভাই আপনারা তো কবার আমি আসেন আর আমাদের দেশে যাই দেখেন গা দরুদ নাই মিলাদ নাই কিয়াম নাই কবর জিয়ারত নাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আনতে মোনাজাত নাই সবে বরাত নাই মহরম নাই তারা বিন নাই 
शिक्षित बौमा पसंद कर दिखे तक बाप बोलते बौमा दिखे तक माल कत हबीब के उत्तम चरित्रे अधिकारी पाठिए जोहरी शब्द अर्थ हलो सोना दाना व्यवसा करत सोनार व्यवसा करत जुएलारी बंधुर एक मे खूब सुंदर दादा अब्दुल मुतालिब जिज्ञास कर अब्दुल हाब तु बंधु चारिदीकेबाला बंधु अब्दुल हाब जिज्ञास कर जमीदार नौ फेलर बाड़ी सामने दिए हेटे जा जमीदार मे मरियम विधा घर जमीदार घर पर्दा सरएल्लामीदार नौ फेल मे कैक बार तक चित कानते कानते घर भरे चले जा 
আমার নবীর বাবা আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাস করে মরিয়মের আগেও তো তোমার সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে পার দিকে আর মাথার দিকে চাকাইলা তোমার কারণটা কি আর কানতে কানতে চলে গেলাম মরিয়ম একটু বাইরে আইসো একটু কথা না শুনি জমিদারের মেয়ে মরিয়ম কানতে কানতে আসতেছে আর বলতেছে আব্দুল্লাহ বলো তো তুমি কাবা শরীফের কসম খায়ে বলো বিয়ে করিস নাকি বাবা আব্দুল্লাহ বলছে হ্যাঁ মরিয়ম কাবা শরীফের কসম খাওয়া লাগবে কেন আমি তো বিয়ে করেছি বলে এই জন্য তো আমি কানছি বলে আমি বিয়ে করলে তোমার কান্দার কারণটা কি এইবার মরিয়ম বলে আব্দুল্লাহ গো আমার বাবা একজন পাদরি ছিলেন কিতাব পড়ে পড়ে বারবার আমাকে বলতেন মাগ আখিরি পৈগম্বরের বাবার নাম হবে আব্দুল্লাহ আমার বাবার কাছ থেকে কিতাব শুনে শুনে আমি বড় আকাঙ্ক্ষায় ছিলাম আমি তোমাকে বিয়ে করব আখিরি পৈগম্বরকে আমি পেটে ধরব আমি আখিরি পৈগম্বরের মা হওয়ার বড় খাই এসছিল বিয়ে করি সব তাহলে শোনো কেন তোমার দিকে বারবার তাকাইলাম তোমার কপালের উপর একটা শক শকা জিনিস সেটিং ছিল এটা হলো নূরে মোহাম্মদ জোরে বলেন সোবাহান ও আব্দুল্লাহ আমি বারবার ফলো করার কারণ এই নূরে মোহাম্মদই তোমার স্ত্রী আমেনার কাছে চলে গেছে তবে একটা কথা শোনো তৌরাজ জবর ইঞ্জেল কিতাবের কসম খায়ে বললাম শপথ নিয়ে বললাম যখন আখিরি পৈগম্বরের মা আমি হতে পারলাম না আমিও কসম খায়ে বললাম আমি মরিয়ম জীবনে স্বামীর বুক দেখব না এইবার আসুন মামেনা বলছেন আমি যখন আমার ছেলেকে পেটে করে রাস্তায় হাঁটতাম আমি নিজে কানে শুনেছি আকাশ দিয়ে যে পাখিগুলো উড়ে যেত এক পাখি আর এক পাখিকে বলতে শুনেছি পাখিরে খবরদার নিজ দিয়ে কে হাঁটতেছে আখিরি পৈগম্বরের মা হাঁটতেছে খবরদার দূর দিয়ে উড়ে চলে যায় মা আমিনার মাথার উপর দিয়ে চলা ফিরা করা বিয়াদবি হয় এইবার তাহলে পাখিগুলো শুননি না ওহাবি জোরে বলতে লজ্জা লাগে নাকি যে নবীর নবীর মাকে মানে পাখিগুলো শুননি না ওহাবি আরে আমাদের দেশে কিছু কিছু কোথ থেকে আসতেছে হাট হাজারির থেকে পড়িয়ে আসতেছে পাঁচ কলি টুপি আর খালি আতর ঘষে আর কয় দূরদ নাই কি আম নাই মিলার নাই নবীও জামি ও থা আমি নবীও যা তুমিও তা ও জিফুল বাড়িয়া পাক দরবারে বসে এই আল্লাহর অলির দিকে তাকায় বলেন তো নবীর ছায়া ছিল নাকি আমাদের ছায়া আছে নাকি ওই কানা খুলুর বলদদেরকে বলে দিবেন বলদ্রে তুরা যে যুক্তি দিস নবীও যা আমিও তা কিন্তু নবীর তো ছায়া ছিল না আমাদের তো ছায়া আছে তখন কি উত্তর দেয় দেখেন বেশি দিন ভন্ডামি চলবে না বাংলার জমিদের যার জন্য আমি বলেছি যে দেশেতে ঘুমাই কত আউলিয়া দরবেশ সে যে আমার জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ পিছন থেকে সামনে সবাই একবার আমার সাথে সাথে পড়েন ঠিক এই রহমতের টাইমে যাদের মুখ বন্ধ থাকবে সে হবে উহাবি আর যারা দূরদ পড়বে তারা হবে সুন্নি দেখি কয়জন উহাবি ধরা পড়ে আল্লাহ সবাই মামিনা খাতুন বলেন যেদিন আমার ছেলে দুনিয়ায় আসবে সেই দিন ঠিক যে টাইমে আসবে ওই টাইমে আমি আমি না ঘুমাইয়ে গেছিলাম সুবাহ 
একবার বললে হবে না আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ বলে হুজুর এই জায়গায় দুইবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণটা কি এর মত আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে আমি বাঙালি হুজুর দেখিও নাই শুনিও নাই কেন আপনার মেয়েকে যদি ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেয় আজ 12টার সময় আপনার সন্তান ডেলিভারি হবে আপনার মেয়ে যদি আপনার স্ত্রীকে বলে মা এই দেখো প্রেসক্রিপশন দিয়েছে ডাক্তার আমি সকাল সকাল ঘুমায়ে যাব ঠিক 12টার সময় আমাকে ডেকে দিবা আমার সন্তান ডেলিভারি হবে এই পাগল মেরে ডেলিভারির সময় ঘুমে ধরে না রে এবং কাউকে ডাকা লাগে না পৃথিবীতে ব্যথা জগতে আপনার মাকে জিজ্ঞাস করবেন মাগ কুষ্টিয়া থেকে এক বক্তা এসেছিল আপনার আমি যখন দুনিয়ায় আসছিলাম সেদিনকে ব্যথা পাইছিলাম মা বলবে ছেলে রে এর মতো ব্যথা দুনিয়ায় নাই কারেন্টের তারে টেস্টার দিলে যেমন আগুন জ্বলে ওই টাইমে মার গায়ে টেস্টার দিলে কারেন্ট পয়দা চিৎকার করে আর মামিনা বলছে আমি ঘুমায় গেছিলাম যার জন্য বলছি নবী তো আমাদের মতো না মামিনা ডেলিভারির সময় কি হয়েছে মনে তো থাকে না যার জন্য বারবার বলি এগুলো আবার তর্ক করবা না তোমরা ডেলিভারির সময় মামিনার কি অবস্থা কোনো মহিলা ঘুমাতে পারে নাকি ওই টাইমে মামিনা খাতুন বলেন হঠাৎ করে চোখটা খুলে দেখি ডান পাশে আমার সীতানার পার্শ্বে একজন মেয়ে মানুষ দাঁড়ানো খুব সুন্দরী বাম পাশে একজন মেয়ে মানুষ দাঁড়ানো মামিনা ডান পাশের মেয়েটাকে জিজ্ঞাস করছে আপনি কে গো মেয়েটা পরিচয় দিয়ে কয় ও আমি না আমি হলাম তামাম পৃথিবীর আদি মাতা হাওয়া আপনি কেন এসেছেন বামপাশের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কে মেয়েটা মিটমিট করে হাসি আর কয় ও গো আমি না আমি এক হতভাগিনী মা আমি পৃথিবীতে মা হয়েছিলাম কিন্তু আমার স্বামী ছিল না এটা হলো মা বলে আপনি কেন এসেছেন বলে আমি দুইটা খবর দিতে এসেছি মাহাওয়ালের সালাম দিছে কয়টা আর এনে দিবে কয়টা বলে কি খবর কিছুক্ষণের ভিতরে যে বাচ্চাটা দুনিয়ায় আসবে এই বাচ্চাটা আখিরি পয়গম্বর আর একটা খবর গো আমি না ওই বাচ্চার দিকে নারায়ণ এক নম্বর খবর হলো ওই ছেলেটা আখিরি পয়গম্বর দুই নম্বর খবর গো আমি না ওই বাচ্চাটার দিকে যদি কেউ ভালো নজরে তাকায় তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যায় কোরআনে নবীকে ভালোবাসার কথা নাই কত জাহেলের দল আবার এটাকে উল্টায় পাল্টায় কে এটা ভালোবাসা না অনুকরণ অনুসরণ আমি দেখি আমাদের বাড়ির কাছে মাত্র লালন সার মাজার ওখানে তোরা জুব্বাও নাই টুপিও নাই পাগড়িও নাই ওরা কি খায় কি খায় আরে গাঁজায় খালে কি হবে গাঁজায় দম মারিয়ে কয় আপনার আবার কিছু মনে করেন না তো টান টুন মারলে অনেক বক্তাই তো গান গাইছে আমার তো বাড়ি কুষ্টিয়া দু একটা লালন গীতি তো আসতেই পারে রূপ ভাড়িয়ে দেশ বেড়িয়ে চলে গেলেন আমি গাঁজা খালে হবে কেমন নবীর পক্ষে তো আছে ঠিক কিনা আর ওরা জুব্বা লাগালে হবে কি ও যে এজিদের পক্ষে 
और मूग देखने तो जू था अमिना खातुन बोलते हैं मार हवा बोला लगे बोलें मुखर का कान्डा गल्लाबुली मेडिसिन लगे अबस कर अबस कर अत्याधुनिक मेसिन दिए काटे जरा मुसलमान दीजिए टुलर उपर बसाय टुलर उपर बसाय बाशर कंसि दिए चाय पीध इज्जत हजामे देखते पारे रे हमारे नबीर इज्जत को दिन हजामे देखते पा महाली मतु सदिया स्वामी के संगे लालन पालन करी जाए सब बाड़ी बोले नहीं ग पाल्ट देखो आगे भलो भलो उचा नहीं गारा दिन एक खुजे पालम ना उन्नी हलन बाच्चा लालन पालन करत महाली मतु सदी और स्वामी कह सामने आगाओ सामने आगाए देखे तायेपनगरे तुम नाम की हालिम तो सदिया तुम्हें कि करो बोले बाच्चा लालन पालन करी बाच्चा लालन पालन करो तो बाच्चार बाबा की कर एक जिज्ञास करो क्या पसंद करीना स्वामी वादा दिल सूर्य दिखे दाग देखा जाए नदी जीवन चरित्र चेहरा दाग छा मजार मस्जिद सब भेगे दिए सब भेगे दी समान दी नदी काटबे सरकार तेघरिया स्त्री के दफन कर लो तेघरिया मानुष बोलो दुला भाई की लाश्ट उठाए नानी आसले तो समस्या 
তাহলে সে ওলি আল্লাহদের লাশ তোলাও তো সমস্যাতে তোমরা তোলোগা বলে আপনার মতামত কি বলে জানো তোলোগা তোমরা এই মাত্র ষোলো সতেরো দিন আগে গোপনে লাশ খুঁড়ে দেখে রে আব্বা খোদার কসম কাফন পর্যন্ত মৌলানা সৃষ্টি সাহেবের পসে না মৌলানা সৃষ্টি সাহেব বলতেন আমার মনটা যখন একটু খারাপ লাগতো আমি জি ফুল বাড়িয়া যাইতাম ওই আল্লাহর অলির রাউজার পার্শে গিয়ে দাঁড়াইলে আমি শান্তি পাতাম এইবার বলতে পারেন আপনি তার জামায় আসেন না কেন উনি এমন ভাবে দোয়া করে গেছে আমি সামলাইতে পারি না তাই এইবার হাফিজ ভাইকে বলেছিলাম আমি যাব যাব ইনশাল্লাহ যদি না যাই আমার নামে আপনার ওই সিফল বাড়ির আদালতে আমার নামে বিচার করবেন আমি রাজি আসি কত কষ্ট করে যে এসেছি বাবা সেটা বলার দরকার নাই আল্লাহর অলি যে আমাকে গুলামি করার সুযোগ দিয়েছেন আমার জীবনের সব টুকু দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগণ ওটা হবে পরের কথা মাহালি মাত্র সাদিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকেলে ঢুকলেন আতুর ঘর আতুর ঘর তো নাকি আতুর ঘরের ভিতরে যাই দেখে মামিনা খাতুন বসে আছে আর বাচ্চাটা শুয়ে আছে মা হালিমা চমকায় উঠছে মা আমিনা বলছে আপনি চমকায় উঠলেন কেন মা হালিমা তো সাদিয়া বলেন আমিনা গো আমার জীবনে আমি বহু বাচ্চা দেখেছি এত সুন্দর বাচ্চা আজকে প্রথম দেখলা মা হালিমা চুপচাপ বসে আছে বাচ্চার দিকে তাকাই আছে মাহালিমা বলতেছে চোখ ফিরানো যায় না এত সুন্দর কবি নজরুল তো ওই কথাই বলেছে মোহাম্মদ নাম যত জপি নাকি ততই মধুর লাগে ওই নামে এত মধু কে জানি তো আগে এ পাগলের দল যদি আল্লাহ কোনোদিন হজে নিয়ে যায় হাজি সাহেবরা ঘুমাতেন আমি বাঙালি হজুর কোনোদিন ঘুমাতাম না আমি মক্কায় ঘুমাইছি মদিনায় ঘুমাই নাই রোজার খাম্বা ধরে শুধু কানতাম দয়ার নবী নুরের নবী গো তুমি নবী আমার জীবনের জীবন এর মতো আর কিছু নাই আপনি যাই আপনার মুর্শিদ শুয়ে আছে মুর্শিদ মরানা জিন্দা আমাকে ভণ্ড বলেন আর যাই বলেন কোন মুড়ির যদি খান আতিউর রহমান রহমতুল্লাহ আলহের রাউজার কিনারে যায় যদি কান দেন আগে যদি জানতাম রে মুর্শি তুমি যাই বাজে ছাড়িয়া যদি দুনিয়ার মানুষ বলে এটা বলা হারাম আমি বলি এটা বলা নেকি আশেকের মন কি বলতেছে এটা আসে কি জানে ঠিক না আজমি শরীফ এক পাগল মেলা হারিকেনের ফিতা কোথ থেকে ম্যানেজ করছে তা এক মাথায় আগুন ধরে বসে আছে আমি যাই মেয়া বাড়ি কোথায় বলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছাড়া এইসব করবে কি না তুমি এত ফিতা পাইছো কোথায় তো আমার গায়ে জুব্বা দেখি কয় আমার বাপের টাকা দিনই আসে তোমার যাই আসে বোঝেন না জুব্বা দেখলি ও মনে করি এটা ও মনে হয় ও হবে আমি ভাই এভাবে বলছেন কেন তো আগুন ধরাই রাখছেন কেন বলে আগুন ধরাইছি খাজা বাবা বলেছে আগুন নিবার পরে আমি অলি হয়ে যাব। তো মনে মনে বললাম যে এ পাকা বন্ড জোরে বললে তো মারবে নাকি কিছুক্ষণ পর জিয়ারত করি ঘুরি আইসি দেখি ওই লোকটা চোখ দিয়ে পানি দাড়ি বুক ভিজে যাচ্ছে গুমবুজের দিকে তাকায় আছে রব্বানা জলাম না না রব্বানা আতি না না কি বলে কানছে মাইনুদ্দিন নাম ধরি না খাজা বাবার নাম কি জোরে ক কানার দল নিজে করতে দিলি না নিজেও করিলি না কানা হয়ে কবরে গেলি খুলুর বলদ 
চশমা খুলে দেখ 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 তুই ঘরের মধ্যেই আছিস আর আল্লাহ তরি কথার পাগল না আর সে আজিম পর্যন্ত এই জায়গায় বসে দেখার ক্ষমতা রাখে ওলি আল্লাহদের কথা এখনো তুলি নাই पृथिवीर मानुष बुकर बुके दूध फिर पाल नैंगड़ा उठ भलो पानी बंद पानी उठे ना एके बारे कूकए कष्ट तो शुरू है ना केवल भूमिका चल रागी मार हावा दिए गलम जोरे घाटे घुरा घुरा ना आल्ला गला चाष 
আই ইউটিউব খুলে দেখ কত বক্তা আছে উহাবি বক্তারা আছে আমার একটা ধমক দিলে উহাবি জায়গায় শেষ হয়ে যাবে এটা আমার ফুটানি নয় এটা অলি আল্লাহদের পাক কদমের দয়া আসরে বলেন ঠিক কিনা আবার অলি আল্লাহ খালি ঘুরে ফিরে আসতেছে নবীর ফয়সালা লাগে দিয়ে দিই মাহালি মাত্র সাদিয়া বলছেন ন্যাংড়া উঁট ভালো হয়ে গেল মারাহাবা বলবেন না আমার বুকের দুধ ফিরত আসল মারাহাবা বলেন আমার শুকনা কুয়া পানিতে ভরে গেল আমি মনে করলাম সবই যখন হলো আমি আমার বেগানের কয়েকটা খেজুর গাছ মারা গেছে একটু দেখে আসি रबिउल बारो तारीख जिब्राइल फेरस ताके आल्ला तला डाकल डाक जिब्राइल शोनो हबीब तो दुनिया आसबे रबिउल बारो तारीखे একটা কথা শোনো বলে কি এই তাইফের একটা মহিলা ওর নাম হলো হালিমা আমার হাবিবকে নিয়ে এসে লালন পালন করবে আমার হাবিবের যখন বয়স হবে বারো দিন কত দিন তো তাইফ একটু গরিব এলাকা মঙ্গা এলাকা দুর্ভিক্ষ এলাকা তো জিব্রাইল ফেরেস্তা বলছে মাবুদ কি করতে বলতেছেন বলে আমার হাবিব ওই দেশে লালন পালন হবে ছোট জীবনটা ওই দেশে চলবে যদি ওই দেশে দুর্ভিক্ষ হয় আমার হাবিব বড় কষ্ট পাবে লম্বা বাহাত্তর মাইল চৌড়া বাহাত্তর মাইল নিচের সত্তর হাত জিব্রাইল তোমার শৈশব পাখা ঢুকায় দিয়ে এই তাপের মাটি গুলা পাহাড় পর্বতের মধ্যে ফেলায় দাও আর নীল দড়ি আর মাটি নিয়ে বসায় দাও আমার হাবিবের ইজ্জতে কেমন পর্যন্ত ওই দেশে অভাব হবে না মাহালিমা দুই বছর লালন পালন করলেন মনে রাখেন কয় বছর ভালো করি কয় বছর মা আমিনার কাছে জমা দিলেন মা আমিনা বলছে এখন বাচ্চা দিয়ে না আমাদের এলাকায় কলেরা বসন্ত খুব চলছে আপনি নিয়ে যান চার বছর লালন পালন করলেন কয় বছর আর মা আমিনা লালন পালন করলেন দুই বছর চার আর দুয়ে কত হয় বাবা বাবা করে কান্দে ডাইনে বামে বহু কথা বাদ দিয়ে আমি জায়গায় যাইতে চাই কান্দে দাদা আব্দুল মুতালিব বলে আমি না গো আমার নাতিটাকে তার বাবার রৌজাটা দেখাই আনো কাজের মেয়ে উম্মে আইমানকে সঙ্গে করে গেলেন নবীজি ছয় বছরের বাচ্চা মা আমি না গেলেন নবীজির বাবা আব্দুল্লাহ রৌজা পাকে যায় বলছে বেটা রে ও কলিজার টুকরা সন্তান এটা তোর বাবার রৌজা তোর মনে যা আছে যেভাবে পারিস তোর মনের আগুন মিটা কানতেছে চিৎকার করে করে কানতেছে মা আমিনা কানতেছে কাজের মেয়ে উম্মে আইমান কানতেছে নবীজির কান্দা দেখে দশ জন ইহুদি কানতেছে মার হাবা বলে এটাও বলতে হবে আপনাদেরকে মার হাবা বলার আগে ইহুদিরা নবীর শত্রু না বন্ধু শত্রু কোনোদিন কান্দে নাকি কিন্তু শত্রুরা কানতেছে ইহুদি দশ জন ইহুদিদের আমাদের যেমন পীর সাহেব হিন্দুদের গুসাই সাহেব ঠাকুর সাহেব ওদের হলো পাদরি পাদরি এসে বলছে তোমরা কান্দ কেন যে দশ জন ইহুদি বলতেছে পাদরি বাবা এই ছেলেটার চোখের পানি আমরা সহ্য করতে পারতেছি না তাই নাকি আসলে তো সুন্দর ছেলে কানলে চোখ দুটো লাল হয়ে যায় এমনি ময়া লাগে পাদরি বলতেছে এই ছেলের নাম মোহাম্মদ নাকি সোহান আল্লাহ বলেন বলে হ্যাঁ ওর সাথে কে আছে বলে ওনার মা আছে বলে কোনটা বলে ওইটা কান্দে আর কয় বাবাজি কিছু মনে করবেন না আপনাকে তো চিনি না আমি তা আপনি আমার নাম জানলেন কেমনে আর আমার ছেলে ছোট ছেলে তার নাম জানলেন কি করে আর আমার স্বামীও তো বহু আগে মারা গেছে এটা আপনি চিনলেন কি করে পাদরি 
আমার ব্যথা লাগে রে সাতক্ষীরার মানুষ তৌরাজ যমন ইঞ্জিল কিতাব পড়ে শিশু নবীকে দেখে যদি চিনতে পারে নবীর মাকে যদি চিনতে পারে নবীর বাবাকে যদি চিনতে পারে বুখারিত্বের মেজি মেশকার সহি সেত্তার ফুটানি করিস এত কিছু ঘেটে আমার নবীকে চিনলি না তার মানে লালন বলছে এসব দেখি কানার হাট বাজা কিসের হাট বাজা আমাদের ওখানে ফকিররা অনেক গান গায় খুব ভালো লাগে শুনতে কিন্তু ওই যে নামাজ পড়ে না যে এমন মুসলি এঁকেছে হয়তো পঁচিশ বছর মুসি কাটেনি এই জন্য আমরা ওদেরকে একটু দেখি না কিন্তু ওদের কথাগুলো খুব ভালো এক পাগল গান গায় কুন কুন করে গান গায় আমি এখানে বসে আছি কি বলছে জানেন চলিতে চরণ চলে না দিনে দিনে অবশ্যই আগের বাহাদুরি এখন গেল কই আমি দশটা টাকা লে সাখা মাইক ছাড়া আমি চার ঘন্টা ওয়াজ করি স্যার এখন মাইকে দু ঘন্টা ওয়াজ করলে তাকায় যে বক্তা কখন আসবে সবারই রিপুটানি শেষে যে পাশে বসে আছে যাতা জোয়ান ছিল নাকি জয়নল ওয়ারা নাকি আর এখন হাটে হাঁটা দেখলে কষ্ট হয় যে লোকটা কি পড়িয়েই যায় আমারও সেই অবস্থা সবারই সেই অবস্থা চলিতে চরণ চলে না দিনে দিনে অবশ্যই আগের বাহাদুরি এখন গেল কই আবার কি বলছে জানেন মাথার চুল পাকিতেছে মুখের দাঁত পড়িতেছে চোখের জ্যোতি কমিতেছে মনে ভাবি চশমালয় কথাগুলো সবই ভালো কিন্তু করে গাজা খায় কে গাজা খাইলো না খাইলো দরকার নাই কিন্তু তার আমার নবীর পক্ষে আছে দেখবেন ফকিরা যখন গাজা খায় তখন কিন্তু একা খায় না গোল হয়ে দশ বারো জন খায় দয়াল লেও ও দয়াল আবার খায় দয়াল লেও আছে না কার গালে ঘা কার চোখে ময়লা কার ক্যান্সার দেখে না এক কলকে সবাই মিলে খায় কিন্তু দশ জন মৌলানা এক জায়গায় জীবনে বসলো না পুলিশ একজন পুলিশ যদি দারোগাকে দেখে ইয়াসা দারোগা যদি আবার ওসিকে দেখে ইয়াস বস জোরে বলেন ঠিক কি না শুধু নামাজেরই ওয়াজ নাই রোজারই ওয়াজ নাই আল্লাহ বলেছেন একত্রিত ভাবে আমার রোজুকে আটকায় ধরো সবাই বলি আল্লাহ মামিন আজান কয়টাই দিবে ভাই আজান আমাকে একটু টাইমটা বলেন তাহলে নাহলে দুনিয়ার প্যাঁচায় নেবার আর এক বিপদে পড়ে যাবো তো সাড়ে পাঁচে নামাজ হয় তাহলে পাঁচে আজান হয় ছয়টা পাঁচে জামাত হয় আজান হবে কয়টায় সাড়ে পাঁচটা হ্যাঁ ঠিক আছে এখনো মেলা সময় পাক হ্যাঁ বিসমেল্লা বলি সালাই দিয়ে মানে ফজর মজর দরকার নাই খালি সালাইয়ে যায় ঠিক <laughs> 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 এটা হলো মাদ্রাসা এই যে চারটা ছেলে হাফেজ হইল এটা হলো অলির মাদ্রাসা এরা হলো সব জিন্দগিতে যেখানে যাবে সেখানেই সুন্নি হয়ে যাবে যারা বলুন ঠিক কিনা যার যা আছে সব এই মাদ্রাসায় দেওয়া যায় যাচ্ছে আর যারা বলে দুরুদ নাই মিলাদ নাই ওই মাদ্রাসায় যদি চামড়ার একটা টাকা দেন শেষে ওই একটা টাকা আপনাকে দুজোকে নিয়ে চলে যাবে হে তুই যাই নিয়ে শুনে দিলি কনে ওরা তোমার নবীকে দেখতেই পারে নাই আর হাসান হুসাইনকে তো ওরাই জবাই করিছে ওসব কথা এখন দরকার নাই এখন যে কথা বলতেছিলাম এইবার পাদরি মা আমিনা বলতেছেন আব্বা আপনি আমার নাম জানলেন কি করি আমার ছেলের নাম আমার স্বামীর নাম বলে আমি না লোকালয়ে বলা যাবে না একটু আড়ালে আইসো আড়ালে গিয়ে মেয়ে মানুষ কানতে স্যার কয় আব্বা বলেন তো ব্যাপারটা কি বলে আমি না 
কি আর বলব তোরা যবুর ইনজিল কিতাবে তোমার বংশ পরিচয় পেয়েছি গো মা আমি না তুমি আমার মেয়ের বয়সে আমি তোমার বাবার বয়সে আমি তোমার হাতেও ধরতে পারি না পায়েও ধরতে পারি না তারপরেও আমি না তোমার পা দুখানা ধরে বলছি গো এই ছেলেকে এই জায়গায় রাখা ঠিক হবে না তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে যা কাফের মোনাফেকরা তলোয়ার নিয়ে খুঁজতেছে আমি যদি বলে দিই এইটা আখেরি পয়গম্বর আমি বহু টাকা পাব কিন্তু আমি না গো এই সোনার টুকরা সন্তানকে টাকার বিনিময়ে আমি জবাই করতে পারি না এই পাদরিও শুননি বুঝিলে ওরা জ্ঞানী বুঝে ইশারাই আর মূর্খ সাপল দিয়ে চোখ ফাটাইয়া দিলেও কয় বুঝে না জোরে বলেন ঠিক কি না এই যে আশাফ সিদ্দিকেও কি যাতা আলেন নাকি উত্তর বঙ্গে একজন তলোয়ার এবং এলেমের দরিয়া ওর নাম শুনলে সেই দিক দিয়ে হজরত উমরের যে রাস্তায় যাইতেন তিরিশ মিনিট পর্যন্ত শয়তান যাইত না আর আশাফ সিদ্দিকি যেই দিক দিয়ে হাঁটে কমপক্ষে দুই চার পাঁচ দিন ভাবি হয়তো ওই রাস্তায় হাঁটে না যে কোনো জায়গায় বসে আছে নাকি হ্যাঁ আর সেই সুন্দর একটা মানুষকে নিয়ে এসে আপনারা বাজারে চা খাইতেছেন পরে বুঝবেন যে কি মাল আসছিল আপনাদের ঘরে এখানে না এখানে তো আল্লাহর অলি শুই আছে শুধু আপনাদের জন্য বলছি ওনাদের জন্য না তার কারণ আমরা সবাই অলি হতে গেলে এই আল্লাহর অলির গুলামি করেই অলি হতে হবে জোরে বলুন ঠিক কিনা মলা মলবি মৌলানা কত উলা টাইটেল পাশরে উলা টাইটেল পাস বাতেনি ধননিতে হলো তার চরণের দাস বাবার গুণের সীমা নাই জোরে বলে ঠিক কিনা ও কথা পরে এইবার মা আমি না বলছি এখানে থাকা যাবে না তাড়াতাড়ি চলেন যায় তাড়াতাড়ি যেতে 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 মক্কা মদিনার কর্নারে আবুয়া নামক জায়গায় উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন জ্বর কাফেলা বিছানো হইল হাতায় বিশাল জ্বর হঠাৎ করে গড় গড়া টান হয়েছে এই মৃত্যুর আগে এই টানটা সবারই আসে আপনি এইভাবে চিল্লান কেন এইভাবে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেন কেন কাজের মেয়ে উম্মে আইমালের একখানা হাত ছয় বছরের বাচ্চা নবীর একখানা হাত নিয়ে আমি চলে গেলাম আমার ছেলেটাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম আমার ছেলের জীবনে যেন চোখ দিয়ে পানি না ঝরে নবী কান্দে আর বলে মা এসব কি বলছেন আপনি বলছে ঠিকই বলছি ছেলের আমি সন্তান আদর করে তৃপ্তি পালাম না তুই আমাকে মা ডেকে তৃপ্তি পালি না আমি চলে গেলাম মা আমি না দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন এইবার নবী হয়ে গেলেন বিশ্ব এতিম কাজের মেয়ে উম্মে আইমানের কোলের উপরে উঠে কানতে কানতে চলে গেল খবর চলে গেল তোমার বৌমা আমিনা খাতুন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে দাদা আব্দুল মুতালিব পাগল পাড়া হয়ে গেলেন দালানের সাদে উঠে দেখে মা আমি না নাই কাজের মেয়ের গলা জড়ে ধরে নবী আমার কানতে কানতে দাদার কোলে উঠে পড়লো দাদাজি বলো বলো এখন আমি কোন নৌকায় এই সমুদ্র ভ্রমণ করি দাদা আব্দুল মোতালিব লালন পালন করলেন দুই বছর এবার নবীর বয়স কত হলো যখন এইভাবে নবী যে শুয়ে আছেন পেটের উপরে মাথা দিয়ে আট বছরের নবী এইভাবে বসে বসে কানতেছে দাদু ভাই আজকে আমি চোখ বন্ধ করলে আমার মাকে দেখতে পাই ছোট্ট কাল মা বাবু মরে রে তাহার মত দুঃখী নাই রে জগতে চোখের পানিটা ছেড়ে দেও আল্লাহ রলির দরবার থেকে খালি হাতে ফিরওয়ানা দাদা আব্দুল মোতালিব নেতা নেতার বাড়ির সামনে তো সালিশ বসেই নাকি না বসে না চেয়ারম্যান এমপি এদের বাড়ির সামনে তো সালিশ বসে দাদা আব্দুল মোতালিবের বাড়ির সামনে সালিশ বসেছে মক্কার আজকে উনি যা রায় দিবেন সেই রায় মক্কার মানুষ মেনে নিবে 
প্রত্যেকটা নেতার একটা স্মৃতি থাকে যারা আওয়ামী লীগ করেন বত্রিশ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলে দেখবেন বঙ্গবন্ধুর চশমা আছে বঙ্গবন্ধুর চার চার কাপ আছে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সেট আছে বঙ্গবন্ধুর মুজিব কোট আছে বহু কিছু আছে লালন শর্মা যারা গেলে দেখবেন লালনের হাতের লাঠি আছে রবি ঠাকুরের বাড়িতে গেলে দেখবেন রবি ঠাকুর যেই চেয়ার টেবিলে বসে কবিতা লিখেছেন তা ওই অবস্থায় আছে দাদা আব্দুল মুতালিব যে চেয়ারে বসে বিচার আচার করতেন সেই চেয়ারটা রয়ে গেছে এই চেয়ারটা মক্কার মানুষ বলতেছে আমরা জীবনে ভয়তে টাস করতে সাহস পায় না আমার নেতা যখন যাইতেন আমরা এমন ভাবে আদবের সাথে যাইতাম নেতা যেন কোন রকম বেআদবি না ধরতে পারে আর এখনকার পাতি নেতা বড় নেতাকে সিয়ার দিয়ে মেরে মাথা ফাটায় আবার যাই মৌলবীকে বলে পাঁচশো টাকা লে আমার নেতাকে জন্য দোয়া করিস ফেসবুকে তুলে দিল মাইরি নিজে মাইরি আবার ফেসবুকে তুলতেছে আমরা তো যুবক ছিলাম যুবকের হাতে যদি বিড়ি সিগারেট থাকতে চেয়ারম্যান আসতে ফেলায় দাও ইমাম সাহেব আসতে ফেলায় দাও মরণা সাহেব আসতে ফেলায় দাও পীরের আউলাদ আসতে ফেলায় দাও আর এখনকার কিছু বেয়াদব সাওয়াল কি কয় জানেন হজুর কিছু মনে করবেন না ম্যাচ আছে নাকি কোন জামানায় যে আমরা বক্তারে বা পরে হাতের তালুতে আগুন দেখা যে কঠিন ইমান রাখাও তেমন কঠিন চেয়ারটা পেতে দিয়েছেন মক্কার লোক এসে জমা হবে আজকে দাদা আব্দুল মোতালিব চেয়ারে বসে ওনার নেতার চেয়ারে বসে রায় দিবেন মক্কার লোক আস্তে আস্তে জড়ো হতে হতে এসে দেখে ওই চেয়ারে আমরা জীবনে তাস করি নাই হাত দিয়ে ভয়তে আর আট বছরের একটা ছেলে পা ঝুলায় দিয়ে মুসকি মুসকি হাসতেছে এই ছেলেটা আমাদের নবী ধরে বলেন ঠিক কি না মক্কার লোক এসে কয় আমাদের নেতার চেয়ার আমরা জীবনে ভয়তে টাচ করি নাই আর এই সাওয়াল ছেলে কি নাই আর আমার নেতা যে রাগী মানুষ যদি একটা চর মারে আর যে চেহারা ও তো রক্ত জমে যাবে এই যাই বল উঠেন আপনি বাড়ির ভিতরে যান তো বলছে ভাই আমি বলতে পারবো না তুমি যাও বলেন বললে অসুবিধা কি আমি যে বলবো যদি নেতার কেউ হয় তাহলে তো আবার চাকরি শেষ বলি এটাও তো কথা তখন একজন মুরব্বী সেট করা হলো ভাই আপনি যাই ওই ছেলেটাকে বলেন যে আপনি বাড়ির ভিতরে যান এটা আমার নেতার চেয়ার ওই মুরব্বী কয় ভাই আমার বাপের ক্ষমতা নাই তার কারণ চেয়ারে বসে মিস মুসকি মুসকি হাসতেছে এই ছেলে যদি আমার নেতার কেউ হয় তাহলে তো আমার নেতার খবর করে দিবে আমার তো বলছে আপনি যখন যাচ্ছেন না যা হাই হবে লোকজন এসে জিজ্ঞেস করে কি দা বলে ভাই জানি না আর লোক এসে কয় কি দা বলে ভাই জানি না তবে উঠতে বলিস না কেন তুমি পারলে বলো গাজা সব অবাক হয়ে আসে যাই কি এই সুন্দর ছেলে আর আমার নেতা যে রাগী মানুষ কি যে হবে দেখা যাক দেখা যাক মুসকি মুসকি হাসে আট বছরের নেতা পা ঝুলায় দিয়ে মিটমিট করে হাসে কিছুক্ষণ পর দেখি মক্কার নেতা দাদা আব্দুল মুতালিব ঘরের দরজা খুলে আসতেছে আমার নেতার দিকে মক্কার নেতা তাকায় উনিও হাসে তাতাও হাসে নাতিও হাসে মক্কার লোক কয় মারবে না দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে ওই দেখো নেতা হাসতেছে কিছু কিছু লোক কয় আমাদের নেতা আবার হাসতেও দেরি লাগে না রাগতেও দেরি লাগে না দাঁড়া না কি হয় দেখ সব ভালোই ছিলাম কুষ্টিয়ার মানুষ ভালোই ছিলাম এক লক্ষ থেকে এসে ধাম করে আবার নতুন করে এই জায়গায় হাত বান আমি খোদার এমনি ঝামেলা এবার এই মাল আবার করতে গেছিল এক পা দিছে মাসরিকে আর এক পা দিছে মাগরিবে মনে হয় গরুর বাসুর একটা ওর পাশার তল দিয়ে যাবে আর আসবে আত্মা হিয়া তো পড়ার সময় আমরা টাঙ্গুল উঁচু করি না ও লোক দেখে খালি গুত হচ্ছে আমি ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না আমরা এমনি ফ্যাকড়াতে বাঁচতেছি না তা আপনার হাত বান্ধাও কেমন আর ঠ্যাং যে দুই পাশে দুইটা দিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে দেন গা তা আপনি এই যে গুতা গুতি করেন কেন বলে সহি বুখারিতে আসে গুতাতে হবে মানে গুতেই বেড়াও গা তোমাকে নামাজ পড়া লাগবে না আমি 
চীন দেশে একটা ভাইরাস হইছে না বাংলাদেশের লোক সতর্ক আছে ওই ভাইরাস যেন না আসে তাহলে আমাদের কো সতর্ক থাকতে হবে দেওবন্দার 8000 8000 এর ভাইরাস যেন আমাদের ঘরে না ঢুকে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ও আমরা এখন বক্তব্য দিচ্ছি এখন যা বলবো তাই বলবেন হ্যাঁ কিন্তু আপনার ঘরে ওহাবি ইমাম কেন সুন্নি ইমাম পান না নাকি যাই হোক ওটা আপনাদের ব্যাপার এবার আমার ঘড়ির দিকে তাকাই ওয়াজ করতে হচ্ছে তার কারণ কিছুটা হলো তো ওলি আল্লাহদের শান বলাই লাগে তার এটা অরস শরীফ এটা ওলি আল্লাহদের দরবার শরীফ জোরে বলুন ঠিক কিনা আমি প্রথমেই ধরতে পারতাম কিন্তু নবীর কথা না বলে আমি ওলির কথা কেমনে ধরি लोकजन तक मक्कार विख्यात नेता दादा अब्दुल मुतालिब आठ बच्चर आपनारे नेतार प्रश्न कर साथे साथे जिज्ञास कर लीतारिचय दीते गलिजा एम भेजे आ जीवन धन्य कर অলি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত তাই তো অলি জোরে বলেন ঠিক কিনা আলা ইন্না একজন মুরিদ এক জায়গায় বাকি করে খেয়েছে বহুদিন দোকানদারের সামনে দিয়ে যায় নাই दयाल मुर्शिद कौरे फेले जाबान आज तो गामसा गल बदाल गल गमसा बदाले तुम्हारे बेजती होना पाना दारो आगे 
ভক্ত আগায় কয় বাবজানে তো দেখছি বেকায় দেওয়া অবস্থা বাবজানে তো আসলো দেখতেছি করি দৌড়ো তো মারা যাবে না বাবজান তুমি তো ওলি লোক তুমি বাঁচাও শিগগিরি বাবজান বাবজান করে ডাকতে ডাকতে রিক্সার কাছে আইসি ওই লোকটার এই জায়গায় পিঁপড়ি লেগেছে ঠিক কাঁচা কাছে আইসি মাথাটা নিচু করে যেই চুল কাটে গেছে রিক্সা চলে গেছে পরের দিন হজরত খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ রহমতুল্লাহর কাছে আসি বলছে বাবজান বলে বাবজান বাবজান আর কত করবি তোর বাবজান বাবজান করাতে আমি সহ্য করতে না পারি পিঁপড়ি লাগাই দিয়েছি না এই যুবক সাওয়াল ফল যুবক ছেলেরা তোমরা এখনো আসো হজরত বাইজিদ বস্তু আমি অলি না ভন্ড সুলতানুল আরিফিন জোরে বলেন মারহাব চল্লিশ বছর মসজিদ থেকে নিচে নামে নাই মারহাব এক যুবক যাই বলতেছে বাইজিদ বস্তামিকে ভিক্ষা দেন তো বলছে তুই একটা যুবক মানুষ ভিক্ষা করিস তোর লজ্জা করে না নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে হ্যাঁ কয়েছে কি ব্যাপার আপনি ধমক দিচ্ছেন আপনি আল্লাহর অলি আপনি একটা টাকা দিতে পারেন না তো বলছে তোকে ভিক্ষা দিব না তুই কাজ করে খা গাজা তো বলছে একটা আল্লাহর অলি টাকা দিল না রাগের জ্বালায় জুব বা নাচ টান মারি ছিঁড়েছে বাইজিত বস্তু আমি একটা টাকা দেন এত বড় কৃপণ লোক টান দিয়ে জুব্বানা ছিঁড়ে দুই ভাগ করে এক ভাগ রাস্তার উপরে বিছাইছে আর এক ভাগ হাতে করে বসে আছে এক ধনী লোক এসে বলছে বাবু তুমি এখানে কি করো বলে আমি ধনী লোকে জুতা পালিশ করি বলে আমারটা পালিশ করে দাও তো ওই ছিঁড়া জুব্বা দিয়ে এমন করে পালিশ করেছে আয়নার মতন মুখ দেখা যায় একশো দিন আর দান করেছে কত আর একজন এসে বলছে বাবা তোমার জুতা পরিষ্কার করা তো খুব ভালো আমারটা পরিষ্কার করে দাও তো সে দিয়েছে পঞ্চাশ আর একজন বিশ এই জুতা পরিষ্কার করে পাইছে দুই হাজার দিনার যুবক কয় আমি এতদিন পীর মানিনি তবে আজকে বুঝলাম এই পীর সাহেব আমাকে ধমক না দিলে দুই হাজার টাকা তো আমি দু মাসেও কামাইতাম না এ তো ধমক তো বরকত আছে हलाल कर लोक जन आस सुंदर एक दामी चेयर बस हटात कर भावते भूल कर मालिक আমি যদি বায়জিত বস্তু আমি ওই দিন ধমক না দিত আমি তো ভিক্ষুকে থাকে যেতাম তো লোকটাকে একটু ডাইকে দোয়া করাই না এত কোটি টাকার মালিক আইসে কয় হজুর আসসালাম আলাইকুম বায়জিত বস্তু আমি বলছেন গেটা ওঠ তুমি আবার কেন আসছো যুবক বলে হজুর আজ আমি ভিক্ষা চাইতে আসি নাই বলে কেন এসেছো বলে হজুর ওই দিন আপনি ধমক দিয়েছিলেন ভিক্ষা ছেড়ে দিয়ে আমি কর্ম করে খাচ্ছিলাম আমি এইবার জুতা পরিষ্কার করে দুই হাজার টাকা পালাম চামড়া আঠা সুই সুতা কিনে আমি জুতা বানানো শুরু করলাম আমি নিজে কান্দে করে নিজে ফেরি করে বিক্রি করে বেড়াতাম এত বরকত আল্লাহ তালা দিয়েছেন এখন কোটি কোটি টাকার মালিক তাই আমি এসেছি আপনি ওই দিন যদি ধমক না দিতেন আমি কিন্তু ভিক্ষুকি থেকে যাইতাম তাই আপনি একটু আমার ফ্যাক্টরিতে যাই দোয়া করেন যুবক খেয়াল করে শোনো ধমকের সাথে তোমার চেহারার দিকে তাকায় দুয়াও করে দিয়েছিলাম নতুন করে তোমার ফ্যাক্টরিতে দুয়ার আর প্রয়োজন না তুমি যে আসলাজকে ওরস মাহফিলে তুমি তো রওজাই যাই কোন সময় একটু আদবের সাথে দাঁড়াও নাই আমি আশা শুনি থেকে এসেছি আমি দেবহাটা থেকে এসেছি আমি সাতক্ষীরা থেকে এসেছি আল্লাহ রলি গো 
আমি বড় বিপদে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি পাস করতে পারবো কিনা তুমি জানো অলির দরবারে তো আপনি কোন সময় না ঢুকে শুধু মার্কেটিং করে নিয়ে চলে গেলেন তাই তাড়াতাড়ি আসেন যারা যারা এখনো মার্কেটিং করে বাড়ি যান নাই এই আল্লাহর অলি আপনাদেরকে পছন্দ করে করে বসায় রেখেছে আরো জোরে সবাই দুইটা দেশ জীবনে ধ্বংস হবে না বলেন সুবহাল আল্লাহ বলে কোনটা নবীর কারণে সোনার মদিনা দুইটা রাষ্ট্রের নাম লিখতে গেলে সোনা লেখা লাগে হাজারো অলির কারণে সোনার বাংলা বলেন পাগলের দল আপনারা যে পীর মানেন না তাহলে আগে তো যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল এখন শাহজালাল বিমানবন্দর দেওয়ার কারণ কি যাতে অলির নামের দোহায় ধ্বংস না হয় সরে বলেন ঠিক কিনা খান জাহান আলী ব্রিজ কি আগে ছিল আগে ছিল রূপসা বিরি রূপসা ব্রিজের নাম বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা কি দিলেন লালন সার তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না পাকসি ব্রিজকে শেখ হাসিনা লালন শাহ ব্রিজ দিয়ে লালন শাহকে পৃথিবীর মাটিতে একেবারে সে কি বলে গুগল নাকি সব জায়গায় পৌঁছায় দিয়েছে মার খাওয়া বলে শুধু একটা দুইটা নয় রে বিষাদ সিন্ধু হাসান হুসাইনের কারবার এই কাহিনী লিখকের নাম হলো মীর মুশারফ হোসেন আপনি যখন কুষ্টিয়া কুমার রাজবাড়ি যাবেন ওই ওই ব্রিজের নাম লেখা আছে মীর মুশারফ হোসেন ফেরিগুলোর নাম লেখা আছে খান জাহান আলী ফেরিগুলোর নাম লেখা আছে বায়জিদ বোস্তামি ফরিগুলোর নাম লেখা আছে মরনা কেরামত আলী অলি আল্লাহদের নাম লেখা আছে কি নাই কেন আছে মুর্শিদ তোমার নাম স্মরণে সৈনাতারে কাল সমনে রনে বনে জলা গুনে ভয় থাকে না তার তোমার পাক নামে ভরসা করি দিয়াছি সেতার তুমি পার করো ডুবাই আমার মহিমা তোমার এত বেলা নবীর কথা বলে এইবার অলি আল্লাহদের কথা বলতেছি দিনাজপুরে যাবেন কালকে যদি দিনাজপুরে যান বা যদি এই সপ্তাহে যাওয়া পরে নিম্নগর বালুবাড়ি লেখা আছে শেখ জাহাঙ্গীর বাগদাদি রহমতুল্লা লেহের মাজার লিখে নেন শেখ জাহাঙ্গীর বাগদাদিকে উহা বিরাট দাওয়াত দিয়েছিল দাওয়াত দিয়ে কুকুর আর বিড়াল জবাই করে রান্না করে খেতে দিয়েছিল শেখ জাহাঙ্গীর বাগদাদির সামনে যখন তরকারি আনলো ভাত আনলো শেখ জাহাঙ্গীর বাগদাদি বলছে বাবা কোনটা খাবো বলে আপনার তো অন্তর চক্ষু খোলা যেটা ইচ্ছা সেইটা খান শেখ জাহাঙ্গীর বাগদাদি বলতেছে বাটির মধ্যে আঙ্গুলের ইশারা করে বলছে কিসের মাংস রে সেইখান থেকে বের হয়ে যা তোদের আমি একটু দেখি চাই কুকুরের মাংস থেকে কুকুর উঠে দাঁড়িয়ে গেল বিড়ালের মাংস থেকে বিড়াল উঠে দাঁড়িয়ে গেল অলি আল্লাহদের ক্ষমতা আছে কি না জোরে বলেন আছে আছে না যারা নেক টেক টেক করে দেখতেছি মহসেন আউলিয়ার মাজারের নাম শুনছেন ওটা হলো আনোয়ারা থানা সীতাগাঙ্গের কোন থানা আনোয়ারা থানা উনি পাথর সমুদ্রে ভাষায় নিয়ে চলে আসতেছে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আচ্ছা বলেন তো পাথর কি ভাষায় না ডুবে জোরে কল আর উনি পাথর ভাষায় নিয়ে আসতেছে কি বলতেছে মহসেন আউলিয়া এই পাথর যেখানে বেঁধে যাবে আর যাবে না সেখানে আস্তানা গাড়বা ওই যে সেই মহসেন আউলিয়া আনোয়ারা থানায় ওই জায়গায় আর পাথর লড়ে না ওখানে কোনো মুসলমান ছিল না তিনশো ষাট ঘর হিন্দু কয় ঘর ওরা সব ঘরামি ঘরামি মানে ঘরের চাল চাল ছাই ঘরামি ছিল তো ওই হিন্দু ওনার একটা ছেলে বুবা বাইশ বছর কথা বলে না তো উনি দাঁড়ায় আসে তে মহসেন আউলিয়া ওই যখন পাথর আর যায় না তখন বলছে বাবা এটা কোন গ্রাম বুবা কি কথা বলতে পারে জোরে কন আই বেড়াই কোন গ্রাম আ তোর নাম কি আ বাবার নাম কি ঠাকুর দেখালাম কোসাই দেখালাম 
লোকনাথ তারকনাথ ভোলানাথ সব ফেল হয়ে গেল আমার ছেলে কথা বলছে ব্যাপার কি চালের থেকে নেমে আসি বলছে কি ব্যাপার বলে আব্বা আইসো আইসো একটা সোনার মানুষ হাজির হয়ে গেছে এই যে রৌজা পাকে শুয়ে আছেন জেন্দা একটা সোনার মানুষ এই জায়গা থেকে যদি আসে খাও যদি আদায় করে নিতে পারো এখানে বাকির কোন কারবার নাই সব নগদ পাওয়া যায় গেল ওইটা মহসেন আউলিয়া মারহাবা বলেন আমি যখন সারা বাংলাদেশের মাজার জিয়ারত হয়ে গেল তিরিশ বার আজমি শরীফ জিয়ারত করলাম উনত্রিশ বার হয়েছিল এবার সপরিবারে যাই তিরিশ বার পূজালাম আমি খাজা গরিব নওয়াজের দরবার ধরে বললাম যে আমার বোঁয়াশে আর কুলাই না আমি আর আসতে পারব না এই যে যতই বলেন যে গলা ভালো তেজ ওই রকমই আছে অনেক লোক যাই কয় আজ থেকে বিশ বছর আগে যেরকম ছিলেন সেই রকমই আছে বলে চাষা গাছ কাটে আর চাষি কয় পানির মতো বললে হবে আমি আর খাজা গরিব নেওয়া আমি আর আসতে পারছি না আমি আর আসবো না বিদায় নিয়ে চলে আসলাম হঠাৎ করে বোম্বে একটা মাজার আছে হজরত হাজি আলী শাহ রহমতুল্লাহ আলহে তা আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে বললাম তোমরা আজমিরে থাকো আমি একটু আসি বলে কোথায় বলে আমি একটু আমলে বসবো তোমরা আমার খুঁজো না আমি যদি বলি বোম্বে যাচ্ছি তো গোষ্ঠী সব আমার পাস পাশে যাবে অত টাকা পাবো কনে গেলাম যাই কয় হাজি আলী চলো সমুদ্রের মাঝখানে জোরে বলেন সুবাহন বুখারি খুঁজিস না রে মুল্লা ওরে মুল্লা শুধু তির মিজির বাহাদুরি দেখাস না ভালো করে যায় দেখে আয় চার হাজার টাকা বেতন যাইতেই আসতেই তো লাগে কমপক্ষে তিরিশ হাজার কেমনে যাবি সমুদ্রের ভিতরে মাঝখানে যে সমুদ্রের পানি তামাম পৃথিবী ডুবাইয়ে ফেলে আর ওই আল্লাহর অলিকে ডুবাইতে পারে নাই সুবাহ তা আমি জোহরের নামাজের ভিতরে খুব কানতেছি নামাজের ভিতরে যে খোদা তুমি আসলেই আমাকে ভালোবাসো তা না হলে এই একটা মাজার বাক বাকি ছিল আমি যেন কেমন একটা নিজেকে মানে কিছু একটু কমতি কমতে মনে হচ্ছিল নামাজ পরে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছে আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি ওনার কেরামতি সম্পর্কে কিছু বলেন তো তো ইমাম সাহেব আবার আমার কান্দা দেখে ও বেচারাও কানতেছে তার মানে তরিকতের লোক তো দেল নরম জোরে বলেন ঠিক কি না এদের দেল নরম চেহারা ভালো যারা শুননি মিসমিসে কালো হলেও একটু হলেও চক চক আসে আর যারা নবী মানে না আসান মানে না হোসাইন মানে না পাকপান যাতন চিনে না অলি মানে না তারা দেখবেন দাঁড়িয়ে আছে জুব্বা আছে কিন্তু চেহারা খস খসা কাল থেকে ফলো করে দেখবেন ওরা হাসতেও জানে না ঠিক মতো আর আমরা হাসতে লাগলে যে আমরা যদি হাসতে লাগি তো আমাদের হাসি দেখলেও একজন বলবে যে না বাবাদের সুখ আছে সুখ মানে আমার নবী আছে তাই সুখ আছে আমার অলি আছে তাই সুখ আছে ওদের তো কিছুই নাই ওদের তো একবারে সব শেষ করে দিয়েছে মার কবরের মার মার লাশের পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পড়তেছে আর এক উহাবি যাই বলছে এই খবরদার মরা মানুষের পাশে সুরা ইয়াসিন পড়ো না এরা হলো তোর ইসলামের শত্রু কোরআনের শত্রু এরা হলো ওর মার গায়ে হাত দিকিরি করেছে আমরা মুসলমানের লেবাস পড়বো কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কিছু আমাদের দেশে কিছু কিছু আজকাল নতুন বক্তা বাইরে হচ্ছে লাল টক টক আছে হারা ঘন্টার পর ঘন্টা ইংলিশে কথা বলে আমি একবার ভারতে ছাব্বিশ বছর ওয়াজ করেছি নাকি ভাইজান উনি জানে না ভারতে ছাব্বিশ বছর বাজ করছি আমি আমি দরুদ কি আমিলাদ কর থেকে এক বক্তা আসলো লাল টকটক আছে হারা ঘন্টার পর ঘন্টা ইংলিশে বক্তব্য দেয় আরবিতে ফার্সিতে এবার আমার দল ভেঙ্গি ওই দলে চলে গেল বলে বাংলাদেশের হুজুর খুব একটা শিক্ষিত না এটা হলো ডক্টর এটা কি এই ডক্টর কয় মিলাদ নাই মোনাজাত নাই দরুদ নাই কিয়াম নাই নবী নাই হাসান নাই হুসাইন নাই পর্দা করা পর্দা করতে নবী কোথাও বলে নাই আরে সর্বনাশ করেছে তখন সবই যখন কোরআন বিরোধী কথা তখন আমি যুবকদের বললাম যে উনি তোমরা যে ওই দলে যাও ছাব্বিশ বছর আমার পরিশ্রম যখন বৃথা হয়ে গেল তো একটু টেস্ট করো তো কিছুই নাই লোকটা বলছে টেস্ট করব কি উনি ইংলিশের হাফেজ আর ইংলিশের হাফেজ না আসলে কি একটু পরীক্ষা করে তো দশ বারো জন যুবককে সিআইডির মতন পাঠাইছি যাই বলছে হুজুর আপনার লেখাপড়া বলে ইংলিশের উপরে মাস্টার্স আর বলে অ্যারাবিকের উপরে ডবল টাইটেল আর বলে কোরআনে হাফেজ তাই বলছে হুজুর সুরা ইয়াসিন কয় পাড়ায় বলে অন্তরিশ পাড়ায় হুজুর ধরা খাইছে না হুজুর এখন খাইছে না হুজুর সুরা বানি ইসরায়েল কয় পাড়ায় বলে ছাব্বিশ পাড়ায় 
ধরা খাইছে কি খাই নাই কিছু কিছু যুবক ছেলে ফেলে আছে ধরি আনতে বললে বাইন্দি আনে আর বাইন্দি আনতে বললে বারোয় বারোয় নিয়ে আসে তো কিছু কিছু যুবক এত হাফেজ না এত সিটা মাথায় পাগড়ি কিন্তু ঠিক আছে লাল টকটকা দাঁড়িও ঠিক আছে জুব্বাও ঠিক আছে ইংলিশে নাহমাদুহালে আলা সব ঠিক আছে কিন্তু যখন সুরা মিলে নাই তখন যুবকরা কেউ গুতা মারে কেউ হিং কেউ ধাক্কা মারে মারতে মারতে এক যুবক যুবকদের কার মারত ওই লুঙ্গি খুলে টান মেরেছে চেহারা সুন্দর পাগড়ির সুন্দর দাড়ির সুন্দর কথা সুন্দর হাদিসের নামও বলে আবার ডক্টর আল্লামা হাফেজ সব টাইটেল একাই নিয়ে বসে আছে আবার বলে পৃথিবীর নাম করে মাদ্রাসার থেকে লেখাপড়া করেছে थाना गल रिमांडे देर बच्चा बोलते मारे नामिकार दाल পাগড়ি লাগানো শিখেছি হাদিস বলা শিখেছি একটা না দুইটা না ষাট হাজার ইহুদি মুসলমানের মধ্যে নেমে আমরা মুসলমানকে ধ্বংস করার পাই তারা করছি আমাদের বেতন দেয় আমেরিকা সাবধান তরিকতের তরিকত পন্থিয়া যেখান সেখানে লাভ দিয়ে পড়ো না তুমি খান আতিউর রহমান রহমতুল্লাহের মুরিদ মনে রাইখো মনে রাইখো তোমার পীর তোমার সব থেকে তোমার পীর তোমার কাছে সুন্দর না অসুন্দর পিরানে পীর দস্তগির মাহবুবে সুবাহানি গাউসে সমদানি মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলারি রহমতুল্লাহ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন একটা লোক মুখ ফিরাইয়ে নিল গৌসে পাক জিজ্ঞাসা করছে বাবা এত লোক আমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে থাকে তুমি মুখটা ফিরাইয়ে নিলা কেন ওই লোকটা কয় হজুর ঠিকই বলেছেন আমি এক জায়গায় মরিদ হয়েছি আমার পীর কালো আপনার চেহারা এত সুন্দর আপনার চেহারার দিকে তাকাইলে যদি মনের মধ্যে বলে কালো পীর এত সুন্দর পীর থাকতে কালো পীর ধরলাম কেন ইমানের ডিস্টার্বে যার জন্য ইমান বাসানোর জন্য আমি মুখটা ফিরাইয়ে নিয়েছি গৌসে পাক ডাক দিয়ে কই আব্বাসন পীরের উপরে তোর এত ভক্ত ভক্তি যা আমি আব্দুল কাদের তোকে আউলিয়া বানায় দিলা এ বাবা পীরের আউলাদের সামনে দিয়ে কিভাবে হাঁটতে হয় মোসাদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ বলেন জুতা ফায়ে দিয়ে হাইটো না পীরে তোমার ছায়া যেন পীরের গায়ে না লাগে তোমার ছায়া যেন পীরের গায়ে জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটবে না পীর পীরের থেকে একটু নিচু পোশাক পরবা পীরের সামনে কিছু তোমাকে আবার পীর পীর মনে হচ্ছে তাহলে আবার সব সর্বনাশ পীরের একটা আইন কেন নাই নাকি সেই আইনের বইগুলো আপনারা পড়বেন আমাদের দেশের পীর মুরিদ তো একটা আলাদা ব্যাপার এক মুরিদ আর এক পীর গেছে ধান আদায় করতি ধান আদায় করতে যাই পীরের পিপাসা লাগছে তো মুরিদানকে বলতেছে বাপ আমার পি পিপাসা লাগছে বিরাট এক বাড়ির কাছে যাই বলছে বাড়িওয়ালা চাষা কিছু মনে করবেন না ইনি আল্লাহর অলি আর আমি ওনার মুরিদ আমার পীরের পিপাসা লাগছে পানি দেন বাড়িওয়ালা কয় আমি পীর খুঁজে পাই না পানি দিব কেন একটা চক চকা দা নিয়ে এসে দিছে আমার গাছের ডাব খুব মিষ্টি তুমি उठते আপনি নিচে থাকবেন আপনার মাথার উপর আমি কাঁসা দিয়ে উঠতে পারবো না কই যে বাবারে আমার ভক্ত ভক্ত তো বিশাল ভক্তি পীর কাঁসা দিয়ে উঠেছে ঠেলি গাছে ডাব পাড়িয়ে বলছে যে বাবা ডাবটা কাটো তো বাড়িওয়ালা যে দানা দিয়ে সে দানাকে মানে চক চকা বিলেডের মতন ডাব কাটা এত সস্তা কথা না লেখা আছে নাকি যে এই জায়গায় পানি আছে কব মাতি মাতি আসি কই যে যদি যদি একটা মিস কল হয়ে যায় তাই তো আঙ্গুলি শেষ भक्त नाम जाल बाबा जाल खाओ सीटार मरीद कहे हजुर दुई बार कथा राखी 
ज्ञान जदि बाबा बुझे नियो और जो ज्ञान ना थे एम भाव खाबी कत दिन गोले माले कई दिन जाए तब एक कथा मन रेखें गलामी शरीफ चले गजमी शरीफ चले जा खजा गरीब नवजे खजा बाबा गला दिए तुम पक्षे कथा बोली पक्षे कथा तुम कथा खजा बाबा तुम गला शेष पर्त कई फेला लिखे कानते कानते घुमाय आसि सकाले घुमे उठे देखी मारा भूल करो ना जीफुल बाड़ियार मानूष आसे एक खानिक कड़ जोरे घटे उठाए दिए नबी के एक टाइम नबी दुनिया एक सबाई मिले चित सालाम दिए बाकी वजटा करते चाहिए भाईरा जो दिन बेलाते आसिताओं दरबार महब्बते आसी जो बोलें ठीक क्या बक्ता के कत टा दिवे से कारो बिुदे एन तो खबर पड़ा लागे ना अपन पकेट ही आोता माइल जो बोलें ठीक क्या पृथ्वी अपनी अपन इंटरनेटे खाली लिखबें सुरई मार्केट देखें जो कौन जगह सुरई मार्केट आब बोले दिवे जो बोलें ठीक क्या तो जैक तो कारो बिुदे बोली नाई तो यूट्यूबे किस बक्ता आजकल बोलते से एक बक्ता से बोलते से कबा शरीफर इमाम सहेब दिलवर होसेन सदी के चांदे देखे यूट्यूबे टीप दें जो मिथ्या कान बराबर बक्तार बाड़ी मारें उन्नी बांगलेश जनप्रिय बक्ता किसुदी पलाएं एखे आर मार्केट कर चेष्टा करती से उन्नी बोल जे कबा शरीफर इमाम साहेब दिलवर हसन सदी के कथाय देखे चाँदे दिलवर हसन सीद एन कथाय आरे कल जोरे बोलें शत्रु काना बक्ता बोलते कदर मोल्ला मारा गांसी दिए दी आल्लामा अहम्मद शफी 
স্বপ্নে দেখতেছে একটা দূরে কাদের মোল্লা নবীজির পার্শ্বে দাঁড়ায় আছে ইউটিউবে ওই বক্তা বলতেছে ওরে কানা মোল্লা তাহলে কাদের মোল্লা ফাঁসি হয়ে মরে যাওয়াতে যদি নবীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কি বলে আর সেটা যদি হাট হাজারের সফি সাহেব দেখে থাকে তাহলে আমার নবী মরা হয় কেমনে আমার মরে নবী মরা না জিন্দা ওরা ভালোভাবে জানে নবী জিন্দা আহমদ সফি জানে জিন্দা উহাবি জানে জিন্দা কি বলে খারিজি জানে জিন্দা কিন্তু ওরা আবার এক জায়গায় কল্লা বিক্রি করে আসছে যে টাকা যত লাগে নবীকে মাইরে ফেলাও ওই বক্তা বলিছেন ওই বক্তাই বলিছে আমি দেখবেন সবগুলো নেটে আছে কিন্তু নেটে নেট এমন জিনিস ও আমি এই জায়গাতে কি কালারের কি অবস্থায় সব ধরা পড়তেছে এই ছবিটা বা দুই নম্বরই হয় কিন্তু ভিডিওটা এক নম্বর বক্তা বলতেছে আমি নজরুল ইসলামের চারটা ক্যাসেট বের করেছি তো এত মার্কেট পাইছে মানে এত মার্কেট পাইছে হঠাৎ করে আমার বিশাল টাকা ক্যাসেট বিক্রি করে টাকা হয়ে গেল হঠাৎ করে স্বপ্নের ভিতরে দেখছি কবি নজরুল আমার সীতানায় বসে আছে বক্তা জিজ্ঞাস করছেন নজরুল ভাই কেমন আছেন তো বলছে খুব ভালো আছি বলছে খাওয়া দাওয়া করেন যে কবি নজরুল ওই বক্তাকে স্বপ্নের ভিতরে বলছে শুধু খাবো না তো আপনাকে সাথে করে আজকে সারা দেয় ঢাকা টাউন ঘুরব আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা মুনাজাতের দিকে যাব নাকি ভাই জান এখন আমরা মুনাজাতের দিকে যাব তার কারণ ফজর আছে তবারক আছে নাকি তো মুনাজাত করার আগে আমরা আল্লাহর অলিকে কি উপহার দিলাম দরুদ কি আম সবই আছে একবার সুরা ফাতেহা পাঠ সুরা এখলাস পাঠ এগারো বার দুরুস শরীফ পাঠ সব আপনার আল্লাহর অলিকে উপহার দি না হয়ে যাবে তার কারণ আর বিশ মিনিট মতন আছে সাড়ে পাঁচটা একটু তো হাতে টাইম দেওয়াই লাগবে অজু কালামের ব্যাপার আছে না আজান সাড়ে পাঁচটা আমি সবাইকে বলছি ওই বক্তা বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত কলেমা মোহাম্মদ রসুল্লাহ যোগ করা যাবে না দেখেন আছে কিনা তাহলে আমরা কত কষ্টের মধ্যে বাস করছি জোরে বলুন ঠিক কিনা একবার সোরা ফাতেহা পাঠ করি বিসমিল্লাহ রহমান রেহি আবারও বলি ওই বক্তা কি বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত কলেমা সুবাহান আল্লাহ বলেন আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা যাবে না ওই বক্তাই বলেছে দেখেন বক্তা কি বলেছে এখন বর্তমানে এরা হলো শৈতান রূপী এরা কিন্তু আলেম না কথা বুঝতে পেরেছেন একদল লোক চিন্তা করছে আমাদের তো কেউ নাই আমার নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো কানা মামা নিয়ে আবার নদীতে কেন ড্রেনের মধ্যে দুই বিয়ে মর না সবাই হাত বাড়ান আল্লাহ আমিন সবাই হাতখানা তুলে দেন আল্লাহ আমিন ইন্না <laughs> পর্বতের মত কর যদি রহমত ভাই কিরে আমার আমি গুণাগার গমাউলা আমি গুণাগার শরীফ আটত্রিশতম জিফুল বাড়িয়া দরবার শরীফ হজরত শাহসুফি খান আতিউর রহমান রহমতুল্লাহের আটত্রিশতম বার্ষিক অরস শরীফে 
জোরহাত করে তোমার দরবারে হাতখানা তুললাম আমাদের সকলের আজকের এই দুই দিন ব্যাপী না তিন দিন ব্যাপী মহাফিলে যদি কেউ একবার আলহামদুলিল্লাহ বলে থাকে এই নেকি টুকু সহ সব নেকি টুকু হাদিয়া টুকু সোনার মোদি নাই দরদি নবীর রৌজা পাকে পৌঁছায় দিয়া জান্নাতুল বাকি খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমাতুল জোহরা হজরত হাসান রাদি আল্লাহ তালুর দরবারে পৌঁছায় দিয়ে সহ্য করো কেমনে আটত্রিশতম বার্ষিক অর শরীফের হাদিয়া তোমার হোসেন যাই কারবালার ময়দ বিদায় নিচ্ছে নানা রৌজা পাক থেকে কারবালার ময়দানে গিয়া নানা গলা দিব কটাই দেখে না তোমার হোসেন যাই কারবালার ময়দান আটত্রিশতম রশ্বরীপের হাদিয়া কারবালার জমিনে বোঝা রব্বুল আলমিন রহমতুল্লাহে দরবারে হাজার আশেকের সালাম দোয়া দরুদ তেলাওয়া জিয়ারত সারা বাংলার জমিনের অলিদের দরবারে পোষায় দিও মাওলা দাইনে বামে পিছনে সামনে পর্দার আড়ালে যতগুলি বান্দা বান্দি হাত খাড়া করেছে কার মা কবরে কার বাবা কবরে সব তোমার জানা মা বাবা যদি আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করত মোবাইলের নেটওয়ার্ক থাকলে মিনিটে মিনিটে খবর নেওয়া যেত যে মা কবরে যে বাবা কবরে এই খবর তুমি ছাড়া কেউ জানে না মাবুদ গ কতগুলো এতিম অসহায়ের মতো হাতখানা বানিয়েছে কে আমত পর্যন্ত মা বাপের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও এই পবিত্র অলির দরবার যেখানে জিন পরি নয় শুধু কোটি কোটি রহমত রহমতের ফেরেস্তা ঘেরাও করে আছে এই পবিত্র জায়গাতে এমনও মানুষ আছে হাজার হাজার টাকা দিয়েছে ডাক্তারকে কিন্তু রোগ ভালো হয় না মা রুগী বাবা রুগী নিজে রুগী স্ত্রী রুগী ছেলে মেয়ে রুগী ডাক্তার রুগী বাসাইতে পারে না ডাক্তার রুগী মারতে পারে না একমাত্র মারনে ওয়ালা বাসানে ওয়ালা তুমি মাবুদ গ তোমার বন্ধু হজরত খান আতিউর রহমান রহমতুল্লাহ আলহের খাতিরে আজকের মহাপিলে যাদের ঘরে রোগ রোগ ভালো করে দিও ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে বিপদে পড়ে সুদে টাকা নিয়েছে দোকানদারের কাছে বাকি করে খেতে খেতে লজ্জায় বাজার ছেড়ে দিয়েছে 
মাবুদ ঋণ মুক্তি দেওয়ার একটা ঋণ পরিশোধ করার একটা রাস্তা এই অলির খাতিরে আমাদের ভিক্ষা দাও এমন মানুষ হাত তুলেছে মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে জাহিলিয়াতি জামানা টাকা ছাড়া বিয়ে হয় না যদিও মা বাপ এটা ওটা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে পারবে কিন্তু চরিত্রবান ছেলে পাওয়া যায় না মা বাবার সর্বক্ষণ চিন্তায় আছে শৈতান যেন কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটাইয়ে দেয় আজকে তোমার বন্ধুর দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে মাবুদ চরিত্রবান ছেলের ব্যবস্থা করে দিয়ে মা বাবাকে চিন্তা মুক্ত করে দাও এমন মানুষ এই অলির কাছে এসেছে অলি মানে আমাদের ব্যারিস্টার অলি মানে আমাদের উকিল তুমি আমাদের মহলা এমন মানুষ এসেছে দীর্ঘদিন বিয়ে করেছে বাচ্চা হয় না কত মানুষ টিটকারি মারে মার কলে সন্তান ছাড়া মার কল মানায় না বাবা ছাড়া সন্তান দিয়েছো এই স্যার মাও নাই বাবা নাই সন্তান দিয়েছো আদম আর হাওয়া এই অলির দরবারে যদি কেউ এরকম হাত তুলে থাকে দীর্ঘদিন বিয়ে করেছে সন্তান হয় না মাবুদ আমি মূর্খ হলেও তো আজকের প্যান্ডেলের একটা বক্তা এই হাত দিয়ে তো মৌলানা আব্দুর রাজাক সৃষ্টি সাহেবের জুতা টানছি আয়রবুল আলমিন মাবুদ আউলাদে অলির হাতের দিকে তাকিয়ে তুমি খালি হাতে তাড়াইও না ওই মার করে একটা বাচ্চা দিও ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্রাইমারি হাই স্কুল কলেজ ভার্সিটি সকল স্টুডেন্ট ভাইদের জন্য দোয়া করে যাই আমরা চারটা ছেলেকে এই মাদ্রাসার থেকে পাগড়ি মাথায় বেঁধে দিয়েছি মওলা এটা এরা যেন কিয়ামতের মাঠে তিরিশ পাড়া কোরআন বুকে করে তোমার সামনে উঠতে পারে এই ছেলে চারটাকে তুমি কবুল করে নাও এইবার মাবু যদিও দোয়া করা ঠিক হবে কিনা জানি না তারপর তো আমি মুসাফির আল্লাহর অলির আউলাদ রাখ যারা অসুস্থ সুস্থ করো আল্লাহর অলির আউলাদ রাখ বড় ভাই মিয়া ভাই নোয়া ভাই সাইজে ভাই ছোট ভাই মাবদ আমি শুধু একজন এই দরবারের গুলাম হিসাবে তোমার আদালতে দাঁড়ালাম মাবুদ এই দরবার পরিচালনা করতে গেলে অর্থ দরকার ধন দৌলত দরকার কিভাবে হবে সন্তানদেরকে তুমি দান করে দেহমান খানা দরকার মুসাফির খানা দরকার কত মানুষ এসে ওই মসজিদে শুয়ে থাকে মাবুদ গো এখানে কি কি দরকার আমি দুই নম্বর বক্তা তোমার কাছে বলবো কেন তুমি সব জানো তোমার কুদরতি সাহায্য এই দরবারের আউলাদদেরকে দিয়ে দাও আউলাদদের ভিতরে যারা অসুস্থ সুস্থতা দান করো যারা অনেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে তুমি তাদের ভিক্ষার ঝুলি পরিপূর্ণ করে দাও আজকের এই পরশ্বরীপের যিনি সভাপতি কালকিয়া মতের মাঠে সভাপতি সাহেবকে দেখে তোমার বন্ধুর সাথে পরিচয় করে জন্ম দিও মাবুদ হাবিবুল হাসান খান মিরাজ মালয়েশিয়ায় থাকে বিদেশের মাটিতে থাকে দুয়াচে পাঠিয়েছে দেশের মাটিতে যদি অসুস্থ হয় মা দেখে বাবা দেখে ভাই বোন দেখে বন্ধু বান্ধব দেখে বিদেশের মাটিতে যদি অসুস্থ হয় মা বোধ একমাত্র তুমি ছাড়া দেখনে ওয়ালা কেউ নাই এই তরিকার এই দরবারের কোন মুড়ির যদি প্রবাসে থাকে আজকের এই আখিরি মুনাজাতে দোয়া করে আল্লাহ তুমি তাদের হেফাজতকারী হয়ে যায় ও গরিবি হালতে এই অলির দরবার আশেকান্দের জাকের আন্দের জন্য যা কিছু তবারকের ব্যবস্থা করেছে মাবুদ এটা জান্নাতি খাবার হিসাবে কবুল করে নাও এই তবারকের ভিতরে যদি কোনো আশেখানের কোনো আশেখের দশটি টাকা সহযোগিতা থাকে তুমি তাদেরকে আল্লাহ একবার খানা খানায় কাবা জিয়ারত করার টাকা দেও মাবুদ আউলাদগুলোর হায়াত বাড়িয়ে দাও যুগান্তর তাদের গুলামি করার তৌফিক দেও 
মাইক ছেড়ে যাওয়ার আগে তোমার দরবারে শেষ দরখাস্ত বিদায়ের পথে আজকে আখেরি মুনাজাত এই বিদায়ের পথে তোমার দরবারে দরখাস্ত সব বক্তা গুলোকে তুমি অলি বানাইও যে সব বক্তা গুলো এখানে ওয়াজ করেছে সব অলি বানাইও আমার ভাই জয়নুল ওয়ারা মাবুদ দুইটা জিনিস তাকে দিও শরীর সুস্থ করায়ো আর তোমার হাবিবের রওজা খানা দেখায়ো মাবু বিদায়ের পথে তোমার শেষ দরবারে শেষ দরখাস্ত মোলানা আব্দুর রাজাক সৃষ্টি রহমতুল্লাহ আলহের দরবারটিকেও তুমি কবুল করে নাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি আগুনে পুড়ে মরতে দেখেছি নদীতে ডুবে মরতে দেখেছি কখন জানি আজরাইল বুকে হাত মেরে দেয় কোন জায়গায় মরণ লিখেছ কবে মরণ লিখেছ জানি না পাক্কা নামাজি পাক্কা মুসলমান পাক্কা ইমানদার শুধু তাই না যার যার মুর্শিদের হাজিরিতে তুমি আমাদের জীবন নিয়ে মাদ্রাসা খানাকে কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করে মোহাম্মদুর রসুল